डियर भिवार्स हमें पार्थमंडल अपना देखें अपन दे प्रिय यूट्यूब चैनल डिसिस बारासत चैनल पक्ष के प्रत्येक के स्वागत जाना आज हमें आलोचना करब आसन्न वेस्ट बेंगल पुलिस कन्स्टेबल और आबगारी कन्स्टेबल भीषण गुरुतपूर्ण पचिस टी एर कारेक्शन आज के प्रथम प्रश्न एक नम्बर आ I, you and Jyotin must work together. तो लेखने I first person, you second person एवं Jyotin third person. विभिन्न पार्सन एर नाउन एवं प्रोनाउन एक्शन के व्यवहारी तो होले पहले में second person, तार पहले third person और शुरुआती से first person बाश है. तो ले हम लोग इटा जेने ने वो की भावे बोल पे two, three वन ए रूल होने जाए बोझ बे ताले की लिखते हैं बे वो तो मैं सेकेंड पर्सन और तद यू कोमा जो तीन थर्ड पर्सन एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर पर प्रश्न दि हेडमासर एंड सेक्रेटरि अब दि स्कूल आर कैंड एखे एक एर भूल आलटी कथा बना दि हेडमासर एंड दि सेक्रेटरि अब दि स्कूल आर कैंड दूटी नाउन एंड द्वारा जुक्त हमें हेडमासर एक नाउन और सेक्रेटर एक नाउन एंड द्वारा जुक्त हमें जदि एक ही व्यक्ति व वस्तु के बजाय तब भार्वर सिंगुलर फार्म है तेल एखे भार्वर सिंगुलर फर्म है अर्थात ये आर एटी ना तेल आर परिवर्ते कि दीते हैं एखान इस तेल उत्तर हो जाए दि हेडमासर एंड दि सेक्रेटरि अब दि स्कूल इज कैंड कि तब भिन्न भिन्न व्यक्ति व वस्तु बुझाले भार्वर प्लुराल है कमन बेपार जेमन दि हेडमासर एंड दि सेक्रेटरि एखे हेडमासर आगे दिए आर्थात एक जन व्यक्ति के बोझाना हो सेक्रेटर आगे दिए आो एक व्यक्ति के बोझाना हो दूटी नाउन एक ही व्यक्ति के बोझाले दि एक बार बसे जमन य प्रथम वाक्य बसे अर्थात हेडमासर और सेक्रेटर दूटी नाउन एर पूर्वे एक बार दि बस अर्थात एक ही व्यक्ति बोझा तेने इज हे और दूटी नाउन जदि दो जन व्यक्ति के बोझा बाहर आर्टिकल दोबार बसे ये एखे दिए एक बार बस परवर्ती एखे दिए और एक बार बस ठीक है तेल एखे भार्वटी की है प्लुराल व्यवहित है ये एखे उत्तर दे दि हेडमासर एंड दि सेक्रेटरि आर प्रेजेंट एखे आर एखे आलदा आलदा दो जन व्यक्ति को बुझे से जो तीन नम्बर ब्रेड एंड व्टार आर हिज मेन फूड तेल ब्रेड एंड बाटार फिश एंड चिप्स स्लो एंड स्टेडी एगुल एक एक सींगल अबजेक्ट व धारणा बोझा तई ए पर सब समय सिंगुलर भार बस अर्थात एखे आर बसबेना आर परिवर्ते सिंगुलर भार इज बस इज बस इज तेल उत्तर ब्रेड एंड बाटार इज हिज मेन फूड परवर्ती प्रश्न आयदार राम और जन आर गिल्टी आयदार राम और जन आर गिल्टी है राम अथवा जन है दोषी तेल एखे दूटी सिंगुलर सबजेक्ट राम एवं जन दूटी सिंगुलर सबजेक्ट आईदार और नाइदार नर दिए जुक्त है जदि भार्वटी सिंगुलर है अर्थात एखे आर परिवर्ते इज बस ठीक है तेल उत्तर आयदार राम और जन इज गिल्टी परवर्ती प्रश्न नाइदार दि बज नर दि गार्लस हेज़ डान इट मैं 
বালকটিও নয় মেয়েটিও নয় কেউ কাজটি করেনি তাহলে নাইদার যদি দুটো সাবজেক্টই পুলুরাল হয় মানে এখানে বয়েজ আছে এটি পুলুরাল এখানে গার্লস আছে এটি পুলুরাল তাহলে দুটি সাবজেক্টই যদি পুলুরাল হয় তাহলে ভার্ব তাদের প্লুরাল হবে তাহলে প্লুরাল ভার্ব হলে নাইদার দি বয়েজ নট দি গার্লস হ্যাজ হ্যাজ হচ্ছে সিঙ্গুলার ভার্ব তাহলে প্লুরাল ভার্ব কি হবে হ্যাভ করতে হবে এখানটিতে হবে হ্যাভ প্লুরাল হবে তারপরে হি ইজ টলার দ্যান মি হি ইজ টলার দ্যান মি টলার এটি কম্প্যারেটিভ ডিগ্রি কম্প্যারেটিভ ডিগ্রির পরে দ্যান বসে অর্থাৎ এটি ঠিক আছে আর দ্যানের পরে নমিনেটিভ কেস বসাতে হয় প্রোনাউনের নমিনেটিভ কেসগুলো কি যেমন আই ওই ইউ হি সি দে এগুলো বসাতে হয় তাহলে এখানে কোথায় ভুল আছে হি ইজ টলার দ্যান মি তাহলে এখানে এই মিটা বসবে না মেয়ের পরিবর্তে মেয়ের নমিনেটিভ কেস অর্থাৎ আই বসবে তাহলে উত্তরটি হয়ে যাবে হি ইজ টলার দ্যান আই পরবর্তী প্রশ্ন হি ইজ সুপিরিয়ার দ্যান ললিত এখানে সুপিরিয়ার দ্যান ললিত বসছে কতগুলো ল্যাটিন কম্পারেটিভ ডিগ্রি এরপরে দ্যান না বসে টু হয় যেমন জুনিয়র সিনিয়র ইনফিরিয়র সুপিরিয়র ইত্যাদি তাহলে এখানে উত্তরটি কি হবে এখানে যেহেতু হি ইজ সুপিরিয়ার দ্যান বসছে সুপিরিয়ারের পরে দ্যান বসবে না সুপিরিয়ারের পরে টু বসাতে হবে অর্থাৎ উত্তর হবে টু হি ইজ সুপিয়ার টু ললিত তারপরে আছে রমেন্দ্রবাবু ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ হেডমাস্টার রবীন্দ্রবাবু হেডমাস্টার হিসাবে নিয়োগ পেয়েছেন তাহলে কমপ্লিমেন্ট দ্বারা কোনো সেন্টেন্স গঠিত হলে এর পূর্বে অ্যাজ ব্যবহৃত হয় না কমপ্লিমেন্ট কারা যেমন অ্যাপয়েন্টেড ইলেকটেড মেক কনসিডার কল ইত্যাদি তাহলে তাদের মধ্যে একটি শব্দ আছে এখানে অ্যাপয়েন্টেড তাহলে এই অ্যাপয়েন্টেডের বলা হয়েছে কি যে কমপ্লিমেন্ট দ্বারা কোনো সেন্টেন্স গঠিত হলে এর পূর্বে অ্যাজ ব্যবহার হবে না তাহলে এখানে অ্যাপয়েন্টেড যে যেহেতু আছে তাহলে এই নাউন আছে এখানে কি হেডমাস্টার তাহলে এই অ্যাপয়েন্টেডের পরে এই অ্যাসটি আর বসবে না তাহলে উত্তরটা কি হয়ে যাবে আমাদের উত্তরটা হবে রমেন তাহলে উত্তরটি হবে হি ফিলস আনওয়েল অল দি টাইম তাহলে ফিলিং হবে না ফিলিংয়ের পরিবর্তে হবে ফিলস এফ ই এফ ডবল ই এল এস ফিলস তার পরবর্তী প্রশ্ন আনলেস ইউ ডু নট ওয়ার্ক ইউ উইল ফেল মানে যদি তুমি কাজ না করো তাহলে তুমি ফেল করবে তাহলে আনলেস বা আনটিল উভয়ই না বোধক সেন্টেন্স যদি বসে দুটোই না বোধক তাহলে এগুলো দিয়ে বাক্য গঠন করতে হলে নতুন করে আর ডু নট বসাতে হয় না তাহলে এখানে ডু নট বসবে না তাহলে আমাদের উত্তরটি হয়ে যাবে আনলেস ইউ ওয়ার্ক ইউ উইল ফেল পরবর্তী প্রশ্ন হি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিজ ফ্রেন্ডস ইজ প্রেজেন্ট হেয়ার তাহলে এখানে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্বারা দুটো সাবজেক্ট যুক্ত হয়েছে হি এবং পরবর্তী অংশে তার ফ্রেন্ড এরা তাহলে দুটো যুক্ত হলে পরবর্তী সাবজেক্ট অনুযায়ী অর্থাৎ এখানে পরবর্তী সাবজেক্ট আছে ফ্রেন্ড তাহলে এটি প্লুরাল নাম্বার তাহলে এই ফ্রেন্ড প্লুরাল নাম্বার অনুযায়ী ভার বসবে তাহলে প্লুরাল নাম্বার হলে এই সিঙ্গুলার ফার ইজ বসবে না তাহলে এখানে কি বসবে আর বসবে তাহলে উত্তরটি হবে হি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিজ ফ্রেন্ডস আর প্রেজেন্ট হেয়ার
পরের প্রশ্ন আই কিল দি স্নেক বাই এ স্টিক অর্থাৎ আমি লাঠি দ্বারা একটি সাপকে মেরেছিলাম যখন কোনো কাজ ব্যক্তির দ্বারা করা বোঝায় তখন বাই বসে আর যখন বস্তু দ্বারা করা বোঝায় তখন উইথ বসে তাহলে আই কিল দি স্নেক বাই এ স্টিক তাহলে স্টিক বা লাঠি হচ্ছে একটা বস্তু তাহলে বস্তু দ্বারা করা বোঝালে এখানে বাই বসবে না এর পরিবর্তে বসবে উইথ উইথ তার পরবর্তী প্রশ্ন কালিদাস ওয়াজ গ্রেটার দ্যান অল পোয়েটস কালিদাস সমস্ত কবিদের থেকে সেরা ছিলেন যখন এক জাতীয় বহু পদার্থের তুলনা করা হয় যে অন্যান্য কবিদের থেকেও কালিদাস বেটার ছিলেন তাহলে এক জাতীয় বহু পদার্থের তুলনা করলে দ্যানের পরে অল আদার বা এনি আদার বসাতে হয় তাহলে কি হবে এখানে কালিদাস ওয়াজ গ্রেটার দ্যান অল আদার বসবে ওটি এই সিয়ার আদার অল আদার পোয়েটস তারপরে ঠিক দি কাউ ইজ ইউজফুল এনিম্যাল গরু একটা উপকারী প্রাণী তাহলে ফুল যখন অন্য একটি ওয়ার্ডের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন শুধুমাত্র শেষের এলটি বাদ দিতে হয় তাহলে এখানে দুটো এল আছে ইউজফুল বানানে তাহলে শেষের এলটি এখানে বাদ দিতে হবে অর্থাৎ উত্তর হবে ইউএসি এফ ইউ এল ইউজফুল তারপরে হি টেলস ইংলিশ ওয়েল সে ভালো ইংরাজি বলতে পারে তাহলে কোনো ভাষা বলা বোঝাতে স্পিক হয় তাহলে এখানে টেলস হবে না এর পরিবর্তে হবে স্পিকস এস পি ই এ কে এস স্পিকস স্পিকস হবে তারপরে আছে সি সি দি ওয়াট ইন দি ডিকশনারি অর্থাৎ শব্দটি ডিকশনারিতে দেখো তাহলে ডিকশনারিতে শব্দ খুঁজতে লুক আপ ব্যবহার করা হবে তাহলে এই সি এর পরিবর্তে এখানে ব্যবহার করতে হবে লুক আপ এল ডবল ওকে লুক লুক আপ পরবর্তী অংশ আই প্রেফার টু ড্রিঙ্ক দ্যান টু ইট তাহলে প্রেফারের পরে সাধারণত জিরান্ড বসে প্রেফারের পরে জিয়ান বসবে জিরানটা কি তাহলে মূল ভার্বের সঙ্গে আই এন জি যোগ করতে হবে তাহলে আই প্রেফার ড্রিঙ্কিং কী হবে আই প্রেফার মূল ভার্ব কি ড্রিঙ্ক তাহলে এর সঙ্গে আই এন জি যোগ হবে ডি আই এন কে আই এন জি ড্রিঙ্কিং টু ইটিং তার পরবর্তী অংশে হবে দি পুলিশ হ্যাজ মেড নো অ্যারেস্ট সোফার অর্থাৎ পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি তাহলে পুলিশ পিপিল ক্যাটেল এই নাউনগুলো সিঙ্গুলার এই নাউনগুলো নিয়ে কিন্তু সিঙ্গুলার কিন্তু এরা পুলুরাল ভাব নিয়ে গঠিত হয় তাহলে দি পুলিশ হ্যাজ হবে না এখানে পুলিশের পরে হবে হ্যাভ তারপরে টি আছে ফিফটি মাইলস আর নট এ লং ডিস্টেন্স নাও আর পঞ্চাশ মাইল বর্তমানে আর খুব একটা বেশি দূরত্ব নয় তাহলে একটি পুলুরাল নাউন দ্বারা একটি সিঙ্গুলার সিঙ্গেল ইউনিট বোঝাচ্ছে এখানে পুলুরাল নাউন বলতে ফিফটি মাইলস যদিও এটা মাইলস তবু এটি দ্বারা একটা সিঙ্গেল ইউনিট বোঝাচ্ছে তাই এখানে একটি সিঙ্গেল ভার্ব দিতে হবে তাহলে এখানে আর হবে না আর এর পরিবর্তে হবে ইস তার পরবর্তী প্রশ্ন শি ডায়েট ওভার অফ ওভার হিটিং অর্থাৎ অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে তার মৃত্যু হয়েছে মৃত্যু অর্থাৎ ডাই এই শব্দের সাথে বিভিন্ন প্রকার প্রিপোজিশান যুক্ত হয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির মৃত্যু বোঝায় ঠিক আছে যেমন দেশের জন্য মৃত্যু হলে তখন ফর বসে রোগে মারা গেলে অব বসে দুর্ঘটনা বা আকস্মিক মৃত্যু হলে বাই এবং অধিক খেয়ে মারা গেলে ফর্ম হয় তাহলে এখানে বলা হচ্ছে ওভার এটিং অধিক খেয়ে মারা মারা গেছে তাহলে এখানে অব বসবে না অফের পরিবর্তে কি বসাতে হবে ফ্রম বসাতে হবে এফ আর ওয়েন ফ্রম 
তার পরবর্তী প্রশ্ন হি ইজ ইনভেস্টিগেশন ইন টু দি ম্যাটার অর্ডার রিকোয়েস্ট ইনভেস্টিগেট ডিসকাস প্রভৃতি ভার্বের পরে কোনো প্রিপোজিশন বসে না তাহলে এখানে এই ইন্টু বসবে না কি কি বললাম অর্ডার রিকোয়েস্ট ইনভেস্টিগেট আর ডিসকাস এই ভার্গুলোর পরে কোনো প্রিপোজিশন বসে না সরাসরি অবজেক্ট বসে এই জন্য এই প্রিপোজিশন ইন্টু বসবে না উত্তরটি হবে হি ইজ ইনভেস্টিগেট গেটিং দি ম্যাটার আজকের শেষ প্রশ্ন হি কাম হি কেম হেয়ার অন ফ্রাইডে লাস্ট তাহলে সে এখানে গত শুক্রবারে এসেছিল ঠিক আছে তাহলে দিনের আগে যদি লাস্ট বা নেক্সট থাকে তাহলে প্রিপোজিশন বসবে না যেমন কি হতে পারত হি কেম হেয়ার লাস্ট ফ্রাইডে কি হতে পারত হি কেম হেয়ার লাস্ট ফ্রাইডে এটি সঠিক আর এখানে যেটি আছে হি কেম হেয়ার ফ্রাইডে লাস্ট তাই এটির উত্তর হবে হি কেম হেয়ার অন ফ্রাইডে লাস্ট এখানে ফ্রাইডে ফ্রাইডের পূর্বে অন বসবে যেহেতু লাস্ট কথাটি শেষে আছে ধন্যবাদ